Ciao a tutti e bentornati su questo canale. Oggi torniamo a parlare di legge bavaglio, perché dopo la conferenza stampa di fine barra inizio anno tenuta da Giorgia Meloni, si è tornati a parlare di questa cosiddetta legge, perché è stata definita così dai giornalisti che hanno anche disertato la conferenza stampa. La norma in questione è stata approvata dalla Camera, deve passare poi al Senato per essere approvata anche dal Senato prima di diventare legge, quindi al momento parliamo di una norma che non è ancora legge effettiva dello Stato. Questa norma prevede il divieto di pubblicazione sui giornali del contenuto delle ordinanze di custodia cautelare, cioè i cosiddetti mandati di arresto, i mandati di limitazione della libertà personale di un soggetto. Queste ordinanze sono disposte durante le indagini preliminari, quindi nella parte iniziale del procedimento giudiziario e è lo scopo e hanno lo scopo di informare gli indagati sul motivo per cui appunto ricevono questo provvedimento, quindi questa limitazione della li propria libertà. Le informazioni che sono contenute all'interno di queste ordinanze però sono utili anche a fornire un quadro a chi è esterno alla vicenda di quello che sta succedendo e quindi sostanzialmente rappresentano il diritto dei cittadini ad essere informati su questioni di interesse pubblico ed è per questo che i giornalisti si sono scagliati contro questa norma, appunto perché secondo loro, anche se non in maniera corretta, questa norma le darebbe appunto l'interesse pubblico ad essere informati. Infatti questo emendamento che porta il nome di Costa, deputato di azione, che ha avuto comunque una militanza all'interno di Forza Italia, secondo i giornalisti sarebbe una battaglia contro l'informazione e contro il garantismo, nonostante questa norma si ponga come obiettivo appunto quello di essere più garantista possibile nei confronti dell'imputato. Ma torniamo a parlare dell'ordinanza di custodia cautelare, quindi partiamo dall'argomento che ha scatenato tutta questa bufera giornalistica. Questo provvedimento nasce nella prima fase dell'inchiesta giudiziaria, come vi dicevo poc'anzi, cioè quella delle indagini preliminari, in cui il PM che appunto indaga decide se la persona è colpevole oppure no del reato, dell'ipotesi di reato su cui sta indagando e quindi diciamo ci si avvicina sempre di più al colpevole del fatto che però in questa fase non è ancora tale perché non è ancora condannato oltre ogni ragionevole dubbio. Nel momento in cui viene approvata un'ordinanza di custodia cautelare significa che il giudice per le indagini preliminari ha letto gli atti che il PM gli ha posto davanti e ha sostanzialmente deciso che quella persona dovesse appunto ricevere una limitazione della libertà personale, quindi è in accordo con la richiesta fatta dal PM perché appunto questa persona potrebbe fuggire, inquinare le prove, commettere ulteriori reati per occultarne degli altri e quindi è appunto giusto limitare la libertà di questa persona in via preventiva, quindi prima della sentenza di condanna che potrebbe condannarlo appunto all'arresto, quindi al carcere. Perché questo provvedimento è utile ai giornalisti? Lo è perché appunto i giornalisti attraverso questo provvedimento possono capire cosa ha commesso una persona, cosa non ha commesso e quali sono le prove a carico di questa persona. Quindi perché il PM, il giudice, lo potrebbe ritenere colpevole ogni oltre ragionevole dubbio di, del fatto appunto commesso. Ma molto spesso... Queste ordinanze di custodia cautelare vengono prese, copiate ed incollate nell'articolo senza essere spiegate al lettore, senza far comprendere al lettore che effettivamente di ordinanza di custodia cautelare possono essercene vari tipi, perché ci sono vari tipi di limitazione della libertà personale che non prevedono tutte l'arresto in carcere e la detenzione in carcere, ma ci sono anche ad esempio gli arresti domiciliari, il divieto di dimora, l'obbligo di dimora, tante opportunità di limitazione della libertà personale di una persona. Ma oltre alle informazioni che riguardano la persona che riceve l'ordinanza di custodia cautelare e il reato per cui si procede, c'è un'altra cosa molto importante che possiamo ritrovare all'interno di un'ordinanza di custodia cautelare, sono tutte le informazioni, tutte le prove che hanno portato il giudice a decidere di approvare quell'ordinanza 
e in queste prove possono essere comprese tantissime intercettazioni che per i giornali sono soprattutto molto attraenti che possono riguardare sia la persona oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare sia tantissime altre persone e creare quindi titoli clickbait, informazione non proprio corretta, attenzione di fronte ad una questione che magari non è così importante come potrebbero voler far credere e spesso sono proprio quei contenuti non facilmente comprensibili per chi non è esperto di diritto che diventano equivocabili e quindi portano il soggetto che legge l'articolo senza conoscere appunto tutti i retroscena della vicenda a pensare appunto che quella persona sia già colpevole, anche se in realtà non è stata ancora condannata. Le ordinanze di custodia cautelare attualmente sono l'unico atto giudiziario che può essere pubblicato sui giornali prima della fine delle indagini preliminari e questo è possibile da una modifica del 2017 perché prima del 2017 non era possibile pubblicare le ordinanze di custodia cautelare e come ha detto anche Giorgia Meloni nessuno prima del 2017 inneggiava alla censura in questi casi. Come mai? Ce lo chiediamo tutti. Ma torniamo comunque a queste ordinanze. Uh, le ordinanze potrebbero essere comunque pubblicate, ma non facendo copia e incolla. Quindi il giornalista che vuole informare i propri lettori su una persona che ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare deve leggerla, comprenderla, riassumerla e spiegarla al proprio lettore. Quindi non ci potrà più essere un'interpretazione così come viene. Non potrà essere più che la persona oggetto di custodia cautelare diventi automaticamente colpevole perché la persona che legge l'articolo non ha gli strumenti per capire cosa c'è scritto. Il giornalista deve dare gli strumenti al proprio lettore per comprendere quello che gli vuole appunto spiegare, quello su cui lo vuole informare. Quindi si tornerebbe in un certo senso all'applicazione della norma per come era prima della riforma del 2017 ed è questo il punto fondamentale, la tutela della percezione di colpevolezza perché al momento appena c'è un'ordinanza di custodia cautelare o l'iscrizione addirittura nel registro degli indagati di una persona questa diventa automaticamente, automaticamente colpevole. Abbiamo visto tantissimi casi di queste appunto colpevolezze immediate ed è appunto quello che accade sempre quando c'è un'ordinanza di custodia cautelare. L'ultimo caso che possiamo ricordare è quello del deputato Sumaoro, che era indagato, non è stato colpevole, non è stato appunto dichiarato imputato, eppure per l'opinione pubblica era già colpevole. Quindi oltre al principio e alla percezione, quindi oltre alla percezione di colpevolezza si aggiunge anche la violazione della privacy dell'indagato e delle persone connesse e nominate all'interno dell'ordinanza. Ed è questo il punto fondamentale che la norma che è stata approvata alla Camera vuole andare a tutelare. Questo emendamento però non impedirà, come vi ho detto, la pubblicazione delle notizie. Non è vero che c'è una censura o un bavaglio all'informazione. I giornalisti potranno tranquillamente continuare a parlare di cronaca giudiziaria come facevano prima solamente che dovranno lavorare un pochino di più e appunto magari gli articoli di giornale che trattano di questi temi saranno speriamo più veritieri e con informazioni più corrette rispetto a prima. Spero che questo video vi sia stato utile a fare un po' di chiarezza su tutta questa vicenda e ci vediamo al prossimo video.